Good morning, happy Sabbath. Ein wunderschönen guten Morgen, gesegneten Sabbat. To my friends in East Africa, Habariza Sabui, Nasabato und Jema. So heißt das in Ostafrika dann? <laughs> Do we have anyone speaking Swahili? Gibt es jemanden, der Swahili spricht? No, oh, I thought for sure I heard the accent. Ah, oh, ich dachte, vielleicht höre ich den Akzent raus. Nein, I, I misjudged, sorry. Also habe okay. ich das falsch eingesetzt. <laughs> It's good to be here in Stuttgart. Uh, a bit of introduction before we begin. Um, schön, dass ich hier in Stuttgart sein kann. Ich möchte ganz kurz uh, mich vorstellen. My name is Joshua White. I direct the ministry of Thinking Generation. Mein Name ist Joshua White und ich habe ein Ministry, ein Missionswerk, das heißt eine denkende Generation. It's focused on true education, especially true education for the young children. Es geht da besonders um wahre Bildung mit dem Fokus auf wahre Bildung für kleine Kinder. Because I believe to raise the generation that will finish the work on this earth, they must be rightly trained. Denn ich glaube, wenn wir eine Generation haben wollen auf dieser Erde, die das Werk abschließen wird, dann muss sie richtig ausgebildet sein. And that's what we're going to be talking about this morning. Und darüber werden wir heute Morgen sprechen. How to raise that generation by looking at an illustration of a generation very much like the last ones. Wir wollen uns eine Generation anschauen, eine Illustration für so eine Generation, die unserer dann ganz ähnlich sein wird. The generation of Daniel and his friends. Die Generation von Daniel und seinen Freunden. Before we begin, let's bow for prayer. Bevor wir beginnen, wollen wir gemeinsam beten. Father in heaven, thank you. We can come before you this morning. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir heute Morgen zu dir kommen können. Father, we ask for you to open our hearts and minds. Herr, wir möchten dich bitten, dass du unsere, unser Herz öffnest, unser Denken öffnest. That you will speak to us individually. Dass du zu uns ganz persönlich sprichst. Dass du deinen Heiligen Geist in einer ganz machtvollen Weise uns senden wirst. Lord, may this message be clear. Herr, bitte gib, dass diese Botschaft sehr deutlich sein wird. May I speak your words and not my own. Möge ich deine Worte sprechen und nicht meine eigenen. I ask in Jesus name. Das bitte ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Turn with me in your Bibles. Schlagt eure Bibeln mit mir auf. The book of Daniel. Das Buch Daniel. Chapter 0. Und zwar Kapitel 0. Do you have that in your German Bibles? Gibt das bei euch das in der deutschen Bibel? Oh no. Okay. Okay. Where is Daniel chapter 0? Wo ist Daniel Kapitel 0? You know we focus on Daniel chapter 1. Also wir konzentrieren uns auf Daniel Kapitel 1. And 2 and 3 and the success stories of Daniel and his three friends. Und Kapitel 2 und 3 und all die Erfolgsgeschichten von Daniel und seinen Freunden. But that's just the success story. Aber das sind dann nur die Erfolgsgeschichten. What gave them success? Was hat ihnen diesen Erfolg beschert? What prepared them to stand for their faith? Was hat sie darauf vorbereitet für ihren Glauben einzustehen? That's what we're going to look at this morning. Das wollen wir uns heute morgen anschauen. There is a Daniel chapter 0. Es gibt ein Daniel Kapitel 0. It's found in the book of 2 Kings as well as Chronicles. Das findet sich in 2. Könige und in den Chroniken. But before we get to that. Aber bevor wir da richtig hineintauchen werden, we need to set the stage. Müssen wir so ein bisschen den Hintergrund erstmal klären. Daniel and his three friends are representatives of a final generation. Daniel und seine drei Freunde sind Repräsentanten einer letzten Generation. In many different ways. Auf verschiedene Art und Weise. I'll name one of them. Ich werde mal eine erwähnen. And I want you to think of some others. Und dann könnt ihr euch noch einige andere Aspekte überlegen. First of all, they are a remnant. Auf erstens sind sie übrige. Just as the last day's generation is called a remnant. Genauso wie die letzte Generation dann die übrigen genannt. But you werden. tell me, in what other ways does Daniel and his friends represent the final generation? Sagt ihr mir, auf welche weitere Art und Weise repräsentieren Daniel und seine Freunde die letzte Generation? So they do not pray to the image. Okay. Ja. Tested on the matter of worship. Sie sind auf dem Gebiet der Anbetung getestet. Just as the last generation will be tested on the matter of worship. So Absolutely. wie die letzte Generation genau auf diesem Bereich der Anbetung getestet werden wird. 
health, health message. Okay, tested on the matter of health. The same as the last generation is given the health message. So yes. wie die letzte Generation sind auch sie an der Gesundheitsbotschaft getestet worden. Mm -hmm. Yeah. There was a death decree um, threatened to them. Okay, yes, absolutely. Ja, ganz genau. Nobody could find any fault oh, wow. in his life. Yeah. That's a profound thought. Das ist ein sehr tiefgründiger Gedanke. They um, obeyed God more than people. Okay, yes. Ja, danke. Yeah. Uh, they remain pure, although they're amongst Babylonians. Mm -hmm. Yes. Uh, danke schön. And the gift of uh, the, the spirit of prophecy. Okay, yes. Yeah. <laughs> These are all good reasons. Alles gute Gründe. They also lived, let me mention, they lived in a prophetic time period. Und äh, sie lebten in einer prophetischen Zeitperiode. Just as the last days people will. So wie das Volk der Endzeit. Daniel specifically is a representative of the final generation. Daniel ganz besonders ist ein Repräsentant der letzten Because Generation. Because Cyrus is a type of Christ. Denn Kyros ist ja auch ein Typus auf Christus. And Daniel lived through a time of tribulation. Daniel lebte durch eine Zeit der Trübsal. Through the time when Babylon ruled the world. In einer Zeit, als Babylon die Welt regierte. Up until the time of Cyrus, a type of Christ. Bis zur Zeit von Kyros. Just as the last days people. Genauso wie auch das Endzeitvolk. So there are many ways in which Daniel and his friends represent the final generation. Also auf viele Art und Weisen repräsentieren Daniel und seine Freunde die letzte Generation. And again, we focus on the success, but we need to look at what gave them success. Und wie schon gesagt, wir fokussieren auf den Erfolg, aber wir müssen uns erst einmal schauen, woher kam ihr Erfolg. There's an ancient saying in the nation of Israel that Jerusalem was destroyed because the education of her children was neglected. Es gibt eine antike Redewendung in Israel, die gesagt hat, Jerusalem wurde zerstört, weil die Bildung, die Erziehung ihrer Kinder vernachlässigt wurde. Think of that. Denk mal darüber nach. The historians, those wise in Israel, die Historiker, die Weisen in Israel, they knew the nation could have been saved. Die wussten, die Nation hätte gerettet werden können, if they had focused on the proper education of their children. Wenn man sich auf die richtige Erziehung der Kinder konzentriert hätte. Why did the people fall into idolatry? Warum ist das Volk immer wieder in den Götzendienst gefallen? Why did kings turn aside and lead the nation astray? Warum haben sich Könige abgewandt und die Nation verführt? Because their training as children had been neglected. Weil sie als Kinder nicht richtig erzogen worden waren. The Lord had given clear instructions, especially in the book of Deuteronomy, as to how they were to educate their children. Gott hatte ganz besonders im Buch 5. Mose ihnen Anweisungen gegeben, wie die Kinder erzogen werden sollten. They were to be taught the ways of the Lord, separate from the corrupting influences of the nations around them. Ihnen hätten die Wege Gottes erklärt werden sollen. Sie hätten sich trennen sollen von den äh, verdorbenen Wegen der Nationen um sie herum. They were called to be a peculiar people, just as we are today. Sie waren aufgerufen ein besonderes Volk zu sein, so wie wir heute auch. But instead they mingled with the heathen. Stattdessen haben sich mit den Heiden abgegeben und haben sich beeinflussen lassen von deren Worten und Wegen. They lost their distinctness. Sie haben ihre Einzigartigkeit they were verloren. About fitting in. Ihnen ging es nur noch darum, dazu zu gehören. And they neglected the education of their children. Und sie haben die Bildung ihrer Kinder vernachlässigt. God's purpose for his people was always that they will be a light to those around them. Gott hatte immer das Ziel, dass sein Volk ein Licht sein würde für die, die um sie herum sind. As Stephen Haskell says in his book Story of Daniel the Prophet. Stephen Haskell sagt in seinem Buch über Daniel den Propheten, Gott hatte ein Ziel, als er die jüdische Nation rief, sich selbst von den anderen Nationen der Welt abzusondern. Der, der dieses Ziel bestand darin, dass sein Volk vor der Welt als Lichtträger stehen würde, wie eine Fackel auf einem Hügel, sollte Israel Lichtstrahlen in die Welt senden. Is our purpose the same? Ist unser Zweck des Daseins derselbe? It is. Absolut. To be a light to the world. Wir sollen ein Licht für die Welt sein. And yet, what was it that was to give Israel success in being a light to the world? Aber was war es, dass Israel Erfolg geben würde, ein Licht der Welt zu sein? It was the education of their children. Es war die Erziehung der Kinder. Keep reading. Das heißt weiter, der Erziehungsplan, den die Propheten Israel offenbart hatten, war das Mittel, um dieses Licht am Brennen zu halten. 
Als dieser von Gott gegebene Plan vernachlässigt wurde, verdunkelte sich das Licht wie eine Kerze, der der Lebensspende Sauerstoff entzogen wird. Dann war die Nation von allen Seiten von Feinden bedrängt. Es gibt eine hebräische Redewendung, die sagt, Jerusalem wurde zerstört, weil die Bildung ihrer Kinder vernachlässigt wurde. Die Prophezeiung Daniels und die damit verbundene Geschichte beweisen die Wahrheit dieses Satzes. The plan of education give to the children, given to the children of Israel was that which would keep their light burning. Dieser Plan, ähm, was sie den Kindern hätten geben sollen, sollte eigentlich diese Lampe am Brennen erhalten. The nation was destroyed because they neglected that plan. Die Nation wurde zerstört, weil die, dieser Plan vernachlässigt worden war. And yet, aber doch. Go ahead. Man kann hinzufügen, dass die Juden nach Jerusalem zurückkehren konnten als Resultat einer richtigen Erziehung von einigen wenigen hebräischen Jungen. We see four. Wir sehen dort äh, vier. Four out of thousands. Vier von Tausenden, who remained spiritually strong. die geistlich stark geblieben waren. That representative of the remnant final generation. Diese Repräsentanten der letzten äh, Ge Generation der übrigen. What gave them success? Was hat ihnen Erfolg gegeben? Whatever gave them success is what will give us success. Was immer ihnen damals den Erfolg garantiert hat, wird auch uns Erfolg geben. So, let us see what we can learn from the story of Daniel. Was können wir lernen aus der Geschichte von Daniel? Before we get to the actual Daniel chapter zero, bevor wir uns tatsächlich Daniel Kapitel 0 anschauen werden, we need to go back to the very beginning of time. Müssen wir uns zunächst einmal noch mal ganz zurück an den Anfang der Zeit begeben. We need begeben. to understand the plan of education that was given to the nation of Israel. Wir müssen den Plan der Erziehung verstehen, der Israel gegeben worden war. And we find this in the book Education. Wir finden das im Buch Erziehung. Page 20. Da heißt es in Seite 20 im Englischen, das System der Bildung, das zu Beginn der Welt etabliert wurde, sollte ein Modell für den Menschen für alle Zeiten sein. Okay, the system at the beginning of the world, also das System am Anfang der Welt, a model for man throughout all after time. ein Modell für die Menschen für den Rest der Zeit. So, does this apply to us now, yes or no? Ist das also auf uns anzuwenden, ja oder nein? Well, yes, if it's for all after time, then that's us. Also, wenn es für alle Zeiten danach ist, dann ist es auch für uns. Okay, so what can we learn about the system given, uh, given at the beginning of the world? Okay, also was können wir lernen über das System, das am Anfang gegeben worden war? Any good educational program has at least four components. Jedes gute Erziehungsprogramm oder Bildungsprogramm hat mindestens vier Komponenten. You need a classroom. Man braucht einen Klassenraum, also einen, Schul einen Schulraum. You need textbooks. Man braucht Lehrbücher. What else do we need? Was braucht man selbst noch? A teacher. Noch ein Lehrer, you. ja, ganz genau. Who else? What else? Was auch noch? Students. Students. Ja, man braucht yeah. Schüler. Ja. All right. Textbook or classroom, textbook, teachers and students. Also Klassenraum, Lehrbuch, äh, Lehrer und Schüler. Did we have this in the system of education God gave at the beginning? Gab es das im Erziehungsplan, den Gott am Anfang gegeben hatte? We did. Ja, absolut. The Garden of Eden was the schoolroom. Der Garten Eden war der Klassenraum. The textbook. Nature. Die Natur war das Lehrbuch. Who was the teacher? Wer war der <laughs> Lehrer? <laughs> yeah. Hopefully you translated that correctly. The creator himself was the, yeah. was the instructor. Der Schöpfer selbst war der Lehrer. And the parents of the human family were the students. Und die Eltern der menschlichen Familie waren die Schüler. All four components right there in the Garden of Eden. Alle vier Komponenten direkt dort im Garten Eden. Now, think with me. Denkt mal mit mir nach. If the instructor was God, wenn der Lehrer Gott war, what was the content of the instruction? Was war wohl der Inhalt des Unterrichts? If you are listening to God talk to you, what are you hearing? Wenn du zuhörst, wie Gott zu dir redet, was hörst du dann? The word of God. Die Worte Gottes, oder? So if God was the teacher, wenn also Gott der Lehrer war, the content of the instruction was the word of God. Dann war der Inhalt des Unterrichts das Wort Gottes. Even before the Bible was in written form, obwohl es die Bibel noch nicht in geschriebener Form the gab, the plan of education at the very beginning had its basis in the word of God. Hatte doch der Erziehungsplan von Anfang an seine Basis im Wort Gottes. And in this perfect educational system given in Eden. Und in diesem vollkommenen Bildungssystem im Garten Eden. What was the unit of organization? Was war da so die Organisationsform? It was the family. Das war die Familie. Go ahead. Das Bildungssystem, das in Eden etabliert wurde, war auf die Familie ausgerichtet. Adam war der Sohn Gottes und von ihrem Vater erhielten die Kinder des höchsten Unterweisung. Sie waren im wahrsten Sinne eine Familienschule. 
So, in the plan of true education at the beginning, the content was the word of God. Also in diesem Plan wahre Erziehung war der Inhalt das Wort Gottes. The system of organization was the family. Und die Organisationsform war die Familie. Was this sustainable? War das nachhaltig? Or was this just a nice experiment in the Garden of Eden? Oder war das nur so ein nettes Experiment im Garten Eden? It was sustainable. Das war auf Nachhaltigkeit angelegt. Okay. Der Garten Eden war eine Repräsentation dessen, was sich Gott für die gesamte Erde wünschte. Und es war seine Absicht, dass die menschliche Familie, wenn sie zahlreicher würde, andere Heime und Schulen gründen würden, nach diesem Vorbild, das er ihnen gegeben hatte. So wäre über Zeit die ganze Erde mit Heimen und Schulen bedeckt gewesen, in denen die Worte und Werke Gottes hätten studiert werden sollen und wo die Schüler dadurch befähigt worden wären, mehr und mehr das Licht der Erkenntnis seiner Herrlichkeit durch endlose Zeitalter hindurch zu reflektieren. What a beautiful educational program. Was für ein wunderbares Erziehungsprogramm. At the very beginning. Und zwar ganz the unit of organization was the family. Die Organisationsform war die Familie. The content of the study were the words and works of God. Der Inhalt des Studiums waren die Worte und Werke Gottes. In other words, the word of God and nature. Also das Wort Gottes und die Natur. Did it stay this way? Und ist das so geblieben? No. Nein. Sadly, sin entered the world. Leider ist die Sünde in die Welt gekommen. This beautiful plan that God designed was disrupted. Der wunderbare Plan, den Gott sich ausgedacht hatte, der wurde gestört. So, at that point did God say, well, nice idea, but oh well. Hat also Gott dann zu diesem Punkt gesagt, ah, war eine tolle Idee, aber naja, egal. What changed after sin entered the world? Was hat sich verändert, als Sünde in die Welt kam? Did he just throw out the ideal? Hat er das Ideal einfach weggeworfen? No, he took the ideal and changed it a little bit. Er hat das Ideal genommen und hat es ein bisschen verändert. Let's see what changed. Schauen wir uns an, was so jetzt divine plan of education as adapted to man's condition after the fall sich verändert hatte in dem göttlichen Erziehungsplan, wie er auf den menschlichen Zustand nach dem Sündenfall angewandt wurde. Let's see, is that us? Also bezieht sich das auf uns? Are we after the fall? Sind wir nach dem Sündenfall? Okay, so this ja. applies to us. Also das wendet so ist auf uns anzuwenden. Plan of education given to us now, also in dem göttlichen Erziehungsplan, der uns jetzt gegeben ist, go ahead. steht Christus als Repräsentant des Vaters, das Bindeglied zwischen Gott und Mensch. Er ist der große Lehrer der Menschheit und er hat bestimmt, dass Männer und Frauen seine Repräsentanten sein sollten. Die Familie war die Schule und die Eltern waren die Lehrer. God's perfect plan. Gottes vollkommener Plan was just slightly adapted. War, wurde nur etwas angepasst. The content remained the same. Der Inhalt blieb derselbe. The word of God. Das Wort Gottes. What changed? Was hat sich verändert? The teachers. Die Lehrer. Instead of God directly instructing his human family, anstatt dass Gott direkt seine menschliche Familie unterrichtete, that couldn't happen anymore because of sin. Was jetzt durch die Sünde unmöglich so geworden war, he a of hat er jetzt ein System der Repräsentation eingerichtet. Christ is the connecting link. Christus als das Bindeglied. And then you have the parents teaching the student, the, the children. Und dann die Eltern, die die Kinder unterrichten. Notice the family is the school, the parents are the teachers. Dort heißt es hier, die Familie war die Schule und die Eltern waren die Lehrer. Let's fast forward in history a little bit. Wir können oh, ein sorry, 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 sorry. Okay, so after the fall. Also nach dem Fall. The content was the word of God. Ist der Inhalt immer noch das Wort Gottes? The system of organization remained the family. Die Organisationsform bleibt die Familie. The teacher became the parents. Die Lehrer waren jetzt die Eltern. Slightly adapted. Leicht angewandt. But the goal angefasst. remained the same. Aber im Grunde genommen blieb das Modell dasselbe. Okay, now let's fast forward a little bit. Jetzt spulen wir etwas vor in der Weltgeschichte. To the days of the patriarchs. In die Zeit der Patriarchen. Go ahead. Heißt es, die Erziehung, die auf die Familie konzentriert war, dominiert in der Zeit der Patriarchen. Für die so etablierten Schulen sorgte Gott für die günstigsten Bedingungen für die Charakterentwicklung. What was the environment most favorable for the development of character according to this? Was war an, an Anhand dieses Zitates die günstigste Bedingung für die Charakterentwicklung. It says an, educate, an education centering in the family. Die spricht von einer Erziehung, die auf die Familie konzentriert war. So in the days of the patriarchs, the unit of organization stayed the same. Also zur Zeit der Patriarchen war die Organisationsform immer noch dieselbe. What about the environment? Wie war das mit der Umwelt? The people under his direction still pursued the plan of life he had appointed at the beginning. Go ahead. Die Menschen, die sich unter seiner Leitung befanden, folgten noch immer dem Lebensplan, den er am Anfang bestimmt hatte. Diejenigen, die sich von Gott abgewandt hatten, bauten sich Städte. Aber die Menschen 
Menschen, die an Gottes Lebensprinzipien festhielten, lebten zwischen den Feldern und Hügeln. Hmm, a whole sermon there. <laughs> da ist eine ganze Predigt da drin verpackt. Da haben wir nicht the, die Zeit für. The content still remained, surrounded by God's nature. Aber der Inhalt blieb immer noch derselbe, umgeben von der Natur Gottes. Sie waren Ackerbauern und Hirten und in diesem freien, unabhängigen Leben mit seinen Gelegenheiten für Arbeit, Studium und Nachsinnen lernten sie von Gott und lehrten ihre Kinder seine Werke und Wege. Okay, three things. Also drei Dinge. What was the content? Was war der Inhalt? The word of God, words and works of God. Das Wort Gottes, die Werke und Worte Gottes. What was the unit of organization? Was war die Organisationsform? Family. Die Familie. And what was, who were the teachers? Und wer waren die Lehrer? The parents. Die Eltern. That's in the days of the patriarchs. Das ist in der Zeit der Patriarchen. Okay, let's keep moving. Wir bewegen uns weiter vorwärts. We come to Moses. Wir kommen zur Zeit von A man Mose. God designed to lead his people out of Egypt. Der Mann, den Gott bestimmt hatte, sein Volk aus Ägypten zu führen. Also representative of our time. Auch ein Repräsentant unserer Zeit. To prepare a leader. Um einen Leiter vorzubereiten. What plan of education did God choose? Nach welchem Erziehungsplan ist Gott da vorgegangen? Mit der Dankbarkeit, mit tiefer Dankbarkeit widmete sich Jochebet ihrer nun sicheren und fröhlichen Aufgabe. Sie nutzte treu ihre Gelegenheit, ihr Kind für Gott zu erziehen. Sie wusste, dass sie ihn schon bald seiner königlichen Mutter übergeben werden musste, umgeben von Einflüssen, die dazu tendieren würden, ihn von Gott abzubringen. All das, hat sich noch, all das hat sie noch fleißiger und sorgfältiger in ihrer Unterweisung sein lassen. Who was the teacher? Wer war der Lehrer? Who was the teacher? Wer war der Lehrer? The mother. Die okay. Mutter. What was the result? Was war das Resultat? Sie behielt den Jungen so lange sie konnte, musste ihn aber abgeben, als er etwa zwölf Jahre alt war. Die bei der Mutter gelernten Lektionen konnten nicht vergessen werden. Sie waren ein Schutzschild vor dem Stolz, dem Unglauben und dem Laster, das inmitten des Prunkes am Hof herrschte. Who was the teacher? Wer war der Lehrer? What was the content? Was war der Inhalt? The word of God? Das Wort Gottes. What were the results? Was war das Resultat? Spiritual strength. Geistliche Kraft. I wonder, if you only had your son for 12 years, ich frage mich, wenn du deinen Sohn nur zwölf Jahre haben könntest, would it change your parenting? würde das etwas ändern in der Art und Weise, wie du dein Kind erziehst? Would you make every moment count? Würde man nicht sich um jeden Moment kümmern? Think about being in position. Denk mal darüber nach, wenn ihr in der Position von Jochebet gewesen wärt. Okay, let's keep going. Samuel. Lass uns ein bisschen weitergehen. Samuel. What was his education? Was war seine Ausbildung? Während der ersten drei Jahre des Lebens von Samuel, dem Propheten, brachten, brachte ihm seine Mutter sorgfältig bei, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Durch jedes let's, let's pause there for a moment. How do we distinguish between good and evil? Wie unterscheiden wir zwischen Gut und Böse? What is our guide? Was ist unser Maßstab? It's the word of God. Das ist das Wort Gottes, oder? So, How would Samuel's mother have taught him to distinguish between good and evil? Also wie hat Samuels Mutter ihm beigebracht zwischen gut und böse zu unterscheiden? She must have used the Bible. Sie muss die Bibel benutzt haben. So what was the content of Samuel's instruction? Was war also der Inhalt von Samuels Samuels Unterweisung? The word of God. Das Wort Gottes. Go ahead. Durch jedes bekannte Objekt in seiner Nähe versuchte sie seine Gedanken zum Schöpfer zu lenken. Seine frühe Erziehung führte ihn zu der Entscheidung, seine christliche Integrität beizubehalten. Welchen Lohn erhielt Hannah und welche Ermutigung zur Treue ist ihr Beispiel? Again, who was the teacher? Wer war also der Lehrer? Mother. Die Mutter. What was the content? Wer, was war der Inhalt? The word of God. Das Wort Gottes. What were the results? Was war das Resultat? Spiritual strength. Geistliche Stärke. We could tell the same story about David. Man könnte dieselbe Geschichte über David erzählen. Over and over the story was repeated. Immer und immer wieder ist diese Geschichte wiederholt worden in der Geschichte Israels. To prepare strong spiritual leaders, God's plan of education was followed. Wenn geistliche starke Leiter gebraucht worden sind, wurde Gottes Plan umgesetzt. That's because they were obeying the weil command weil in Deuteronomy. Weil sie den Befehl aus 5. Mose ähm, beachteten. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen 
Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Does this teach your children my words and ways in the evening when you get home from work? Sagen. Does this say to teach your children in the evening when you get home from work? Heißt es hier, dass man seine Kinder unterrichten soll am Abend, wenn man endlich von der Arbeit gekommen ist? No, it says when you lie down, when you rise up, when you're walking, when you, all the time. Nee, es spricht hier davon, wenn man aufsteht, wenn man sich niederlegt, wenn man geht die ganze Zeit. This was the command in Deuteronomy. Das war der Befehl, das Gebot in 5. Mose. What's the content? Was ist der Inhalt? These words which I command thee this day. In other words, the word of God. Diese Worte, die ich dir heute gebiete, mit anderen Worten, das Wort Gottes. Who are the instructors? Wer waren die Lehrer? Well, talking to the parents. Das spricht dir zu den Eltern. Teach these things to your children, God says. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Deuteronomy is a book of education. Fünfte Mose ist ein Buch der Erziehung. Covering all aspects of life. Wo all die verschiedenen Aspekte des Lebens behandelt werden. Education. Erziehung, true education, wahre Bildung, according to God's plan as given to His people, gemäß des göttlichen Planes, wie er es seinem Volk gegeben hat, was simply, was war sehr einfach, instruction according to His word, war einfach Instruktion gemäß seines Wortes. It's the same plan God has given us today. Und das ist derselbe Plan, den Gott uns heute gibt. Now we come. Nun kommen wir to Daniel. Zu Daniel. A man exhibiting a spiritual strength seen in but few in history. Ein Mann, der solch eine geistliche Kraft hatte, wie sie nur selten in der Geschichte gesehen wird. A man who stood for his faith at any cost. Ein Mann, der für seinen Glauben einstand, was immer auch die Kosten waren. Who represents those who will stand in the last days. Ein Mann, der ein Vorbild ist für diejenigen, die in der letzten Zeit stehen werden. What was his training? Was war seine Stärke? I'm thankful we're not left to guess. Zum Glück müssen wir da nicht irgendwie raten. We are told both in the spirit of prophecy and the Bible how he was educated. Uns wird sowohl im Geist der Weissagung als auch in der Bibel gesagt, wie er erzogen worden ist. Let's start with the description in the spirit of prophecy. Wir wollen erstmal mit dem Geist der Weissagung beginnen. It's a bit long. Bear with me. <lacht> also habt Geduld. Das ist ein etwas längeres Zitat. Okay. Gott befahl den Hebräern, ihre kind, ihren Kindern seine Forderung beizubringen und sie mit all dem vertraut zu machen, was er für ihr Volk getan hatte. Das Heim und die Schule waren eins. Anstelle fremder Lippen gaben die liebenden Herzen des Vaters und der Mutter ihren Kindern Unterweisung. Okay, first of all, this was a command. Also, zuerst einmal, das war ein Befehl. This was not optional, you know, if you feel like it, teach your children. No, teach your children, that's the command. Das war nicht einfach so wahlweise. Wenn du dich danach fühlst, dann unterrichte mal deine Kinder. Nein, das war ein Befehl. So, the unit of organization again here, it was the family. Also, die Organisationsform war wiederum die Familie. Teachers were the parents. Die Lehrer waren die Eltern. It says the home and the school were one. Sie sagte, das Heim und die Schule waren eins. Now, what was the content? Was war der Inhalt? Just keep reading. Um, Good. Gedanken an Gott mit allen Ereignissen des täglichen Lebens im Haushalt waren, waren mit allen Ereignis des täglichen Lebens im Haushalt verknüpft. Die mächtigen Taten Gottes bei der Befreiung seines Volkes wurden mit Redegewandtheit und ehrfürchtiger Scheu wiederholt. Die großen Wahrheiten der Vorsehung Gottes und des zukünftigen Lebens wurden dem jungen Denken eingeprägt. Es wurde mit dem Wahren, dem Guten und dem Schönen vertraut. What was, the content? was war der Inhalt? Again, wiederum Truth, Wahrheit, Nature, Natur, Sacred History. Heilige Geschichte. It was an education based in the word of God. Eine Erziehung, die auf dem Wort Gottes basierte. How did they do this? Wie haben sie das gemacht? Durch den Gebrauch von Gleichnissen und Symbolen wurden die Lektionen illustriert und somit dem Gedächtnis besser eingeprägt. Durch diese lebhafte, bildliche Darstellung wurde das Kind fast vom Kleinkindalter an in die Geheimnisse, die Weisheit und die Hoffnung der Väter eingeführt. Und auf einen Weg des Denkens, Fühlens und Voraussehens geführt, der über das Sichtbare und Vergängliche hinaus zum Unsichtbaren und Ewigen reichte. So mancher israelitische Jugendliche war durch diese Erziehung körperlich und geistig lebhaft, schnell im Erkennen und stark im Handeln, mit einem vorbereiteten Herzen für das Wachstum des kostbaren Samens, das Denken ausgebildet, Gott in den Worten der Offenbarung und den Szenen der Natur zu suchen. Die Sterne des Himmels, die Bäume und Blumen des Feldes, die erhabenen Berge, die sprudelnden Bäche, alle sprachen zu ihm. Und die Stimme der Propheten, die durch das ganze Land gehört wurden, traf, trafen auf eine Antwort in seinem Herzen. 
A beautiful description of God's plan of education. Eine ganz wundervolle Beschreibung des göttlichen Bildungsplanes. But we're talking about Daniel. <laughs> Aber wir sprechen von Daniel. How does this apply to Daniel? Wie ist das auf Daniel anzuwenden? The very next paragraph here. Der nächste Absatz hier sagt, such was the training. In other words, what we've just described, this heißt, was the method. Dies war die Erziehung, also was wir gerade beschrieben haben, das war die Methode. Such was the training of Moses. Dies war die Erziehung von Mose. Of Samuel. Von Samuel. Of David. Von David. Of und von Daniel. Daniel. How was Daniel educated? Wie wurde Daniel ausgebildet? The home and the school were one. Das Heim und die Schule waren eins. The words and works of God were studied. Die Worte und Werke Gottes wurden studiert. The basis was the word of God. Die Basis war das Wort Gottes. Such was the training of Daniel. So war die Ausbildung, das, die Now, Erziehung von Daniel. I go back to what we just read. Ich möchte das noch mal kurz anschauen, was wir gerade gelesen haben. I highlight. Great. Three ich, areas of education. Ich möchte hier drei Aspekte der Bildung, der Erziehung betonen. First of all, the words of revelation. Zuerst einmal heißt es hier in den Worten der Offenbarung. What would we call that today? Wie würden wir das heute nennen? The Bible. Die Bibel. Okay. Secondly, okay. Zweitens, the scenes of nature. Die Szenen der Natur. And thirdly, und drittens, the voices of the prophets. Die Stimme der Propheten. True education in the plan given to Israel. Wahre Erziehung im Plan, wie Israel ihn erhalten hatte. Had three components. Hatte drei Komponenten. The word of God. Das Wort Gottes. Nature. Natur. And the spirit of prophecy. Und der Geist der Weissagung. What was the result? Was war das Resultat? So mancher israelitische Jugendliche war durch diese Erziehung körperlich und geistig lebhaft, schnell im Erkennen und stark im Handeln. Do we want our young people to grow up like this? Wollen wir, dass unsere jungen Menschen so aufwachen? What a generation that would be. Was wäre das für eine Generation? Okay, let's just make sure we're clear. Lass uns sicherstellen, dass wir das richtig verstanden haben. I'm Yeah, you have to. Yeah. Das, die, ja, die, die Umwelt war das Heim, der Lehrer waren Vater und Mutter, das Lehrmaterial war Gottes Wort, die Natur, der Geist der Weissagung und die Ergebnisse waren geistliche Kraft. This was the command to the Hebrews. Das war der Befehl an die Hebräer. Wherever it was followed, wo immer er umgesetzt wurde, it was successful. war er erfolgreich. Now. Some of you may be saying, Einige von euch sagen jetzt vielleicht, you're forgetting about God's plan for our schools. <laughs> du vergisst vielleicht, um, dass Gott einen Plan für unsere Schulen hat. No, I recognize that's part of it. <laughs> that's, part? That, that's part of it. God, ich, ich, nein, 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 ich vergesse das nicht. Ähm, unsere Schulen sind ein Teil dieses Planes. I'm not leaving them out of this discussion. <laughs> ich werde sie dabei nicht ausklammern. We're focusing on God's ideal. Wir fokussieren uns erstmal auf das Ideal. And this ideal we're even told our schools should be as home like as possible. Und es ist ja auch gesagt, dass auch unsere Schulen so sehr wie ein Zuhause sein sollten, wie das nur irgendwie möglich ist. So the schools should be modeling the plan given to the family. So sollten also auch die Schulen ähm, diesen Plan, der der Familie gegeben ist, möglichst äh, nacheifern. So we're not leaving them out. <lacht> also die Schulen werden nicht at the original plan. ausgelassen. Wir schauen uns nur den originalen Plan an. And now, let's get To Daniel chapter zero. Und jetzt schauen wir uns Daniel Kapitel 0 an. Turn with me to Second Kings. Schaut mit mir zweite Könige an. Chapter 20. Kapitel 20. To more fully understand the story of Daniel, we must start 100 years earlier. Um die Geschichte von Daniel wirklich besser verstehen zu können, müssen wir ungefähr 100 Jahre vorher beginnen. We find in in Second Kings chapter 20 Hezekiah sick unto death. Wir finden in 2. Könige 20 Hiskia, wie er todkrank gewesen ist. He prayed. Er betete. The Lord agreed to heal him. Der Herr hat zugestimmt, ihn zu heilen. And Isaiah asked for a, uh, Hezekiah asked for a sign. Und Hiskia bat um ein Zeichen. What was the sign given him? Was war das Zeichen, das ihm gegeben worden ist? Turned the sundial back. Turn the sun back. Die Sonnenuhr ist zurückgegangen. Die Sonne ist zurückgegangen. <lacht> What a God. Also was für ein Gott. He will upset the order of the universe to assure us of his healing. <lacht> ein Gott, der die Ordnung des Universums durcheinander rüttelt, nur damit wir sicher sind, dass er uns heilt. But this miracle. Aber dieses Wunder. It went on global news channels. 
Das äh, wurde auf allen globalen Nachrichtenkanälen verkündet. Caught the attention of surrounding nations. Hezekiah, King of Israel, healed. Das hat die Aufmerksamkeit einiger umliegender Nationen erregt. Hiskia, der König Israels, ist geheilt And worden. The Babylonians, who were, who were students of the stars, Und die Babylonier, die sich sehr gut auskannten mit Astronomie, noticed that sun went back. haben festgestellt, die Sonne hat sich zurückbewegt. Und haben sich überlegt, deren Gott ist mächtiger als unsere Götter. Whose God did this? Wessen Gott hat das Has vollbracht? God did this? War das etwa der Gott von Hiskia? We need to go visit him. Wir müssen da mal hin und ihn besuchen. We need to learn about this God. Wir müssen von diesem Gott etwas lernen. So they went and paid Hezekiah a visit. Also sind sie zu Hiskia gekommen, haben ihn besucht. Hezekiah. Hiskia. Congratulations. Herzlichen Glückwunsch. You've been healed. Du bist geheilt worden. But, but is it true your God turned the sun backwards? Aber ist das wahr? Dein Gott hat die Sonne zurückgedreht. What did Hezekiah say? Was hat Hiskia gesagt? Yeah, yeah, it's true. Ja, ja, es war. Let me show you my treasures though. Ich möchte euch aber meine Schätze zeigen. What an opportunity was lost. Was für eine Gelegenheit, die verloren gegangen ist. And I imagine it was as those Babylonian visitors were walking out. Und ich stelle mir vor, wie als die babylonischen Gäste wieder hinausgingen. Isaiah the prophet came walking in. Dass Jesaja der Prophet gleichzeitig hineinkam. And he came to Hezekiah. Und er kam zu Hiskia. Who were those visitors? Und er hat gefragt, wer waren diese Besucher? Ah, they came from Babylon. Ah, die kamen aus Babylon. What did they see? Was haben die gesehen? I've shown him everything. Oh, ich habe ihm alles gezeigt. And Isaiah says, what were you thinking? <laughs> Und Jesaja sagt, was hast du dir dabei gedacht? That wasn't smart, Hezekiah. <laughs> das war nicht so klug, Hezekiah. And a prophecy was here given. Und eine Prophezeiung wird hier gegeben. Verse 17. In Vers 17. Behold, Siehe, the days come when all that is in thine house in which thy fathers have laid up in store unto this day shall be carried into Babylon. Nothing shall be left, saith the Lord. Es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben. Now that was bad enough. Das war ja schon schlimm genug. But then it was added in verse 18. Und dann kommt Vers 18. Of thy sons that shall issue from thee. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden. Which thou shalt beget, they shall take away and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Die du zeugen wirst, wird man welche nehmen und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babylon. Imagine you're a mother. Stell dich vor, ihr seid eine Mutter. You can be sure this went on national news. Ich bin mir sicher, das hat sich in den nationalen Nachrichten verbreitet. Isaiah prophesies. Jesaja hat prophezeit. The kingdom will be destroyed by Babylon. Das Königreich wird durch Babylon zerstört werden. Your sons will be taken to serve in the court of the king. Eure Söhne werden weggenommen werden und am, auf, am Hof des Königs dienen müssen. Your mother. Du bist eine Mutter. Think. Denk mal nach. Put yourself in that position. Versuch dich mal in diese Position hineinzuversetzen. You know that your son may be taken. Du weißt, dein Sohn wird vielleicht weggenommen werden. You don't know when it will come. Du weißt nicht, wann das passieren wird. But the prophecy is made someday. Aber die Prophezeiung sagt, eines Tages. Your son will be taken. Es kommt die Zeit, da werden deine Söhne weggenommen werden. Would it affect your parenting? Würde das einen Einfluss darauf ausüben, wie du erziehst? Would it change your goals? Würde das deine Ziele verändern? Well, unfortunately... Nun, unglücklicherweise It didn't affect Hezekiah's parenting very much. hat das auf Hiskia nicht viel Eindruck gemacht, auf seine Erziehung. God. Drei Jahre, nachdem sein Leben gerettet worden war, wurde Hiskia ein Sohn geboren. Ungeachtet der kürzlich gegebenen Prophezeiung scheiterten Hiskia und seine Frau Hefziba daran, den jungen Manasse im Weg der Wahrheit auszubilden. Er war erst zwölf Jahre alt, als er den Thron bestieg, aber wenn er in der Furcht Gottes erzogen worden wäre, hätte er sich nicht für die heidnische Anbetung entschieden. Okay. Im Alter von zwölf Jahren traf Jesus eine Entscheidung, die die Welt rettete. Im selben Alter wählte Manasse einen Weg, der die Nation in den Ruin trieb. Bist du in der Erziehung deines Kindes eine Hefziba oder eine Maria? And yet the Lord was merciful. The Lord was. The Lord was merciful. Aber der Herr war gnädig. How long did reign? 
Wie lange hat man Nasser regiert? 55 years. 55 Jahre. Of the most abject apostasy the nation had ever seen. Es war die absurdeste, die schlimmste, der schlimmste Abfall, den die Nation je gesehen hatte. The initial impressions of that prophecy wore off. Die ursprünglich, der ursprüngliche Eindruck, den die Prophezeiung gegeben hatte, der hat sich dann irgendwann so verflüchtigt. Parents became careless. Die Eltern, die wurden wieder nachlässig. People began to say the same things they say now. Und die Leute sagten wieder dieselben Dinge, die heute gesagt uh, werden. We know it'll come. Oh, wir wissen schon, irgendwann wird es schon kommen. Jesus is coming, yes. Ja, ja, Jesus kommt irgendwann. We don't know when. Aber wir wissen ja eh nicht wann. It'll come when it comes. Er wird schon kommen, wenn er dann kommt. And yet again and again that prophecy was given. Aber diese Prophezeiung war immer und immer wieder gegeben worden. And then we come to the grandson of Manasseh. Und dann kommen wir zum Enkel von Manasseh. Good King Josiah. Son? Grandson. Manasseh. Manasseh. Manasseh, Amnon. Ah, yeah, yeah, your grandson. Josiah. Yeah. 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 Sein, sein Enkel, ähm, ähm, Josiah. A good king. Ein guter König. He began a series of reforms. Er begann eine Reihe von Reformen. He destroyed the idols. Er hat die Götzen zerstört. He cast down the high places. Er hat die Höhen ähm, vernichtet, wo angebetet There's worden a war. Lot in there we could study. Da gibt es viel, was man studieren könnte. But I want to focus on the 18th year of his reign. Aber ich möchte mich auf das 18. Jahr seiner Regierung Uh, We find this in Daniel chapter 0 around the middle of the chapter. <laughs> Wir finden das in Daniel 0 ungefähr in der Mitte des Kapitels. That's 2 Kings chapter 22. Das ist 2. König 22. <clears throat> Verse 3 in the 18th year of the king Josiah. Vers 3 und im 18. Jahr der Regierung des Königs Josiah. The king sent Shaphan the scribe to the house of the Lord. Sandte der König den Schafan ähm, zum, in das Haus des Herrn. And they began a process of restoring the temple. Und man hat angefangen, den Tempel wiederherzustellen. And in the process of restoring the temple, und in diesem Vorgang, den Tempel wiederherzustellen, they found something. haben sie etwas gefunden. What was it? Was war das? It's called the Book of the Law. Genannt das Buch des Gesetzes. Now, let me ask you. Ich möchte euch fragen. If you find something, wenn du etwas findest, what happened to it before that? Was ist damit zuvor passiert? It was lost. Es ist verloren gegangen, oder? What brought about the apostasy of Israel? Was hat diesen Abfall Israels hervorgebracht? The book of the law was lost. Das Buch des Gesetzes war verloren gegangen worden. Neglected and then lost. Es war erst vernachlässigt und dann verloren gegangen. But then it was found. It was discovered. Aber dann ist es gefunden worden. Es ist wiederentdeckt worden. And thus began an educational reform of good King Josiah. Und so begann eine Bildungsreform unter König Josia. In fact, we find three steps in educational reform. Wir finden dort drei Schritte in dieser Bildungsreform. First of all, a return to the word of God. Erst zum einen war es eine Umkehr zum Wort Gottes. If true education is based in the word of God, then a true education reform must be a return to the word of God. Wenn also wahre Erziehung im Wort Gottes basiert, dann ist eine Reformation der Bildung eine Rückkehr zum Wort Gottes. That was the first thing that Josiah did. Das war das erste, was Josiah getan hat. Study the book of the law. Er hat das Buch des Gesetzes Now, studiert. What was in that book of the law? Was war in diesem Buch des Gesetzes? The book of Deuteronomy. Das Buch 5. Mose. A book of explaining the education that the children should have had. Ein Buch, in dem erklärt wird, wie die Kinder ausgebildet werden sollen. A book laying clearly before them the blessings of following God's word and the curses for not obeying. Ein Buch, in dem ganz klar der Segen und der Fluch dargelegt werden, der davon kommt, wenn man Gottes Wort befolgt oder nicht. Als der König die Prophezeiung vom nahen Gericht las, dass über die Menschen, die im Aufruf verharten, ergehen sollte, Zitterte er für die Zukunft. Die Verderbtheit Judas war groß gewesen. Welche Folgen würde ihr fortgesetzter Abfall haben? The king understood. Der König hat es verstanden. That the success of his nation depended on adherence to the word of God. Dass der Erfolg seiner Nation davon abhing, wie sehr man dem Wort Gottes folgen würde. And as he heard the prophecies, he rent his clothes. Und als er die Prophezeiungen hörte, hat er seine Kleider zerrissen. He said, What will we do? Er hat gesagt, was werden wir tun? Do we tremble for the future? 
Zittern wir, wenn wir an die Zukunft denken? Do we understand for our need for an education based in the word of God? Verstehen wir, wie wichtig eine Bildung ist, die auf dem Wort Gottes basiert? Do we understand that our prosperity, yea, our survival depends on adherence to the word of God? Verstehen wir, dass unser Wohlstand, ja sogar unser Überleben vom Wort Gottes abhängt? Do we consider our departures from the word of God and tremble as did Josiah? Erkennen wir, wo wir vom Wort Gottes abweichen und zittern wir wie Josiah? What will be our response? Was wird unsere Antwort sein? I pray it's the same as Josiah's. Ich hoffe, ich bete, dass es dieselbe wie von Josiah ist. Josiah next went and consulted the prophet. Josiah hat als nächstes dann die Propheten äh, konsultiert. Again, the content of true education is the spirit of prophecy. Also erneut, der Inhalt wahrer Bildung ist der Geist der Weissagung. So, wenn es also eine Bildungsreform gibt, dann gibt es auch eine Umkehr zum Geist der Weissagung. Die Botschaften des Pro der Propheten hinsichtlich der babylonischen Gefangenschaft übten einen stillen, aber machtvollen Einfluss aus. Dieser trug viel dazu bei, eine Reformation vorzubereiten, die im 18. Jahr der Regierung Josias stattfand. So the spirit of prophecy paved the way for Josiah's reforms. Also der Geist der Weissagung hat den Weg für diese Reformen unter Josia bereitet. But then, as he listened to the reading of the law, aber als dann Josia das Buch des Gesetzes vorgelesen bekommen As hat, he realized their nation was going to be destroyed, als er verstanden hat, die Nation wird zerstört werden. Who did he consult? Zu wem ist er gegangen? A prophetess. Zur Prophetin. Now I find that interesting. Das finde ich so interessant. <lacht> this was preparing a generation. This would pay the way to prepare Daniel, that generation representative of the last days. Das ist jetzt der Moment, wo die Generation vorbereitet wird um Daniel, die Repräsentanten der letzten Zeit. And they consulted the prophetess. Sie haben die Prophetin gefragt. That sounds similar to our day. Das klingt doch ganz nach unserer Zeit, oder? Do we have a prophetess? Haben wir eine Prophetin? Go, inquire of the Lord for me. They went to Hulda, the prophetess. Geht hin und befragt den Herrn für mich. Sie gingen zu der Prophetin Hulda. Now, what did he hear? Was hat er dort gehört? He, see, he asked, is there anything that can be done to avert the doom coming upon this nation? Und er hat gefragt, gibt es irgendwas, was wir tun können, um dieses Schicksal der Nation noch abzuwenden? I said no. Und die Antwort war nein. Because of the sins of your fathers. Wegen der Sünden der Väter. Destruction will still come. Die wird die Zerstörung doch kommen. So what did the king do? Was hat also der König getan? Well, okay, great, nice try. Okay, war ja ein netter Versuch. No, he worked even harder. Nein, er hat sich mehr angestrengt. Destruction will come. Let's prepare a generation. Und die Zerstörung wird kommen. Dann müssen wir eine Generation vorbereiten. And here we find the third step in educational reform. Hier finden wir den dritten Schritt in der Bildungsreform. An education of the family. Eine Erziehung der Familie. Second Kings chapter 23 verse 2. In zweite König 32 Vers 2. 23, Entschuldigung, 23 Vers 2 natürlich. Und der König ging hinauf in das Haus des Herrn und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm, auch die Priester und Propheten und das ganze Volk, klein und groß. Und man las vor ihren Ohren, dass alle Worte des Buches des Bundes, das im Haus des Herrn gefunden worden war. I love our picture here. Ich äh, mag dieses Bild. Who's listening? Wer hört hier zu? Priests. Priester. Adults. Erwachsene, Children, Kinder, Babys, Säuglinge. That's what it says in verse two. Das ist genau All das, the was hier in Vers 2 steht. Alle Everybody. Menschen, jeder. Does that sound familiar? Klingt das bekannt? In the days when the book of Deuteronomy was read, in the time of Moses. Als das Buch 5. Mose gelesen worden war, vorgetragen wurde zur Zeit Moses. Who was called to listen to the reading? Wer ist dazu aufgefordert worden, All zuzuhören? The people. Das ganze Volk. Adults, Erwachsene, elders, young die ones, Älteren, die Jüngeren, the babies. sogar die Säuglinge. The reforms of Josiah prepared a remnant to stand in the last days. Die Reformen von Josia haben die übrigen vorbereitet. What were these reforms? Was waren diese Reformen? Educational reform. Es waren Bildungsreformen. Now, the date of the reading of this law. 
das Datum für die Vorlesung dieses Gesetzes hier. The date of 2 Kings chapter 23 verse 2. Das Datum für 2. Könige 23 Vers 2. Two years before Daniel's birth. War ungefähr zwei Jahre bevor Daniel geboren worden ist. So who was in that audience? Also wer war dort mitten in der Zuhörerschaft? If all the people came, who was in that audience? Wenn alle Menschen dort gekommen waren, wer war in der Zuhörerschaft? Daniel's parents. Die Eltern von Daniel. Daniel's future parents. Also seine zukünftigen Eltern. What did they hear? Was haben sie gehört? What was being read in that book of the law? Was ist ihnen vorgelesen worden aus diesem Buch des Gesetzes? The book of Deuteronomy. Das Buch 5. Mose. A book detailing the instruction their children were supposed to have. Ein Buch, in dem die Instruktionen für die Kinder detailreich aufgeschlüsselt waren. They heard in chapter 4 that obedience to God's word was a condition for being a light to the nations. Sie hörten Kapitel 4, dass wenn sie dem Wort Gottes gehorsam sind, dass es eine Bedingung ist, um ein Licht für die Nation zu sein. They heard it was a condition of entering the promised land. Sie hatten gehört, dass es eine Bedingung ist, das verheißene Land zu betreten. That obedience to God's word was a condition of prosperity. Das Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes eine Bedingung für Wohlstand ist. That obedience to God was was a condition of his fulfilling his covenant. Gehorsam war eine Bedingung, dass er seinen Bund erfüllt. It was a condition of prosperity. Eine Bedingung für Wohlstand. Of fruitfulness. Of fruitfulness. Of health. Of Gesundheit. Of leadership. Of leiterschaft. Of holding their place above the other nations. Für Leiterschaft, dass sie einen besonderen Platz unter den Nationen haben können. That's what Daniel's parents heard. Das ist was die Eltern von Daniel gehört haben. They heard that the word of God was to be esteemed as important as physical food. Ihnen wurde gesagt oder sie hörten, dass das Wort Gottes wichtig ist als It was Nahrung. a condition of being the greatest nation. Das eine Bedingung war, das größte Volk zu sein. They heard blessings versus curses. Sie hörten den Segen gegenüber dem Fluch. They heard it was a condition of the crops being productive. Sie hatten gehört, dass eine Bedingung war für eine gute Ernte. It was how their enemies were to be defeated. So würden die Feinde besiegt werden. It was how they were to remain a holy people. So würden sie ein heiliges Volk bleiben. How they were to be the head and not the tail. So würden sie der Kopf und nicht der Schwanz sein. They heard captivity predicted in the book of Deuteronomy. Sie hörten im Buch 5. Mose die Gefangenschaft vorhergesagt. And they heard if they returned to God, they could return from captivity. Und sie hörten dort auch, dass wenn sie zu Gott umkehren würden, sie aus dem Land der Gefangenschaft wieder zurückkehren könnten. That's what Daniel's parents heard. Das ist was die Eltern von Daniel gehört haben. Perhaps they even heard the book of Psalms chapter 119. Vielleicht haben sie auch das Buch äh, Psalm 119 gehört. That God's word was how they were to not be ashamed. Dass Gottes Wort eine Bedingung ist nicht beschämt zu sein. It was their key to not sinning. Ein Schlüssel um nicht zu sündigen. A condition of freedom. Eine Bedingung für die Freiheit. A source of meditation. Eine Quelle für das Nachdenken. How they were to be wiser than their enemies. Eine Bedingung weiser zu sein als die Feinde. How to be teachers of the world. Wie man Lehrer der Welt sein kann. Their source of light and understanding. Eine Quelle des Lichtes und their der Verständnis. Of peace. Eine Bedingung für den Frieden. Perhaps they even heard though it wasn't written yet that the key to Hezekiah's prosperity was adherence to the word of God. Vielleicht haben sie so gehört, es war vielleicht noch nicht aufgeschrieben, dass genau das der Wohl, der Schlüssel zum Wohlstand in der Zeit von Hezekiah gewesen war. That's what Daniel's parents heard. Das ist was die Eltern von Daniel gehört haben. And then they heard. Und dann haben sie gehört und diese words, Worte, which I command thee. Diese Worte und diese Worte, die dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Teach them to your children. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. What you've heard today. Was du heute gehört hast. The word of God. Das Wort Gottes. Teach it to your children. Schärf es deinen Kindern ein. And then. Und dann. As they were awakened to their responsibility. Als ihnen plötzlich ihre Be Verantwortung bewusst wurde. Their attention was turned to the spirit of prophecy hat sich ihre Aufmerksamkeit wieder dem Geist der Weissagung zugewandt. Sie haben sich wieder erinnert an die Verheißungen, die vorhergesagt haben, dass ihre Stadt zerstört werden wird. Sie haben gehört, dass man ja die Prophetin Hulda gefragt hat, ob man die Zerstörung noch aufhalten kann. Und sie wurden und ihnen ist gesagt worden, By the king himself, durch den König selbst, probably with tears in his eyes, wahrscheinlich mit Tränen in seinen Augen, that the destruction would still come. dass die Zerstörung auf jeden Fall kommen werde. Because of the sins of their fathers, Wegen den Sünden der Väter destruction would still come. würde die Stadt zerstört werden. They were told that it had been postponed. Ihnen ist aber auch gesagt worden, dass die Zerstörung um, verschoben worden ist. That it would not come during Josiah's reign. Dass es nicht während der Regierungszeit von Josiah kommen würde. It was going to. Es würde zwar kommen. But because of his 
turning to the word of God, it would be held off a little bit. Aber weil sich nämlich Josia zu Gott bekehrt hatte, würde die Zerstörung noch etwas aufgehalten so werden. So if you were Daniel's parents listening to that, wenn du also die Eltern von, wenn ihr die Eltern von Daniel gewesen wärt in der Zeit, you would naturally assume, würdet ihr doch wahrscheinlich ganz natürlich that vermuten, the very next king, the one after Josiah, dass möglicherweise schon der nächste König nach Josia would be the time when the destruction would come. Dass das die Zeit wäre, wo dann die Zerstörung kommen würde. And what did they do? Was haben sie also getan? They obeyed. Sie haben gehorcht. Four mothers. Vier Mütter. The, Dan the mother of Daniel. Die Mutter von Daniel. The mother of Hananiah. Die Mutter von Hanan. The mother of Mishael. Von Mishael. Ja, von Mishael. And the mother of Azariah. Und die Mutter von Asaiah. They listened to that instruction in the book of Deuteronomy. Sie haben auf diesen diese Anweisung im Buch 5. Mose gehört. They obeyed the command. Sie haben den Befehl gehorcht. They prepared spiritual strength. Sie haben geistlich starke junge Männer vorbereitet. Will we obey? Werden wir gehorchen? Will we recognize the times in which we are living? Werden wir die Zeiten erkennen, in denen wir leben? Will we realize that our children this This generation now coming upon the scene. Werden wir realisieren, dass unsere Kinder die Generation jetzt sind, die jetzt hervorkommen? May very well be Earth's final generation. Ganz möglicherweise die letzte Generation dieser Welt sein könnten. What are we doing to prepare them? Was tun wir, um sie vorzubereiten? Daniel hatte eine gläubige Mutter, die die Prophezeiung über die Zerstörung der Stadt kannte. Sie wiederholte ihrem Kind die Worte, dass eines Tages hebräische Kinder im heidnischen Hof von Babylon stehen würden. Sorgfältig lehrte diese Mutter ihren Sohn, die Schriftrollen der Propheten zu lesen. Diese Bildung war nicht in den Schulen dieser Zeit erworben, denn diese waren vom Plan Gottes abgewichen. Aber heilige Mütter, die nahe beim ewigen Vater lebten, führten ihre Kinder durch Vorschrift und Beispiel, durch Wort und Lied dahin, Charaktere zu bilden, die den Test bestehen würden. Mothers, are you following the example of Daniel's mother? Ihr lieben Mütter, folgt ihr dem Beispiel der Mutter von Daniel? But what about the mother of Jehoiakim and Zedekiah, the others? Was war mit den Müttern von Joachim, von Zedekiah? Alas, because their education was neglected, Jerusalem was destroyed. Weil ihre Erziehung vernachlässigt worden war, ist Jerusalem zerstört worden. The capital was entered. Die Hauptstadt ist erobert worden. Treasures from the house of God were torn. Die Schätze sind vom Haus Gottes weggerissen worden. Dedicated to heathen worship. Und wurden dem Götzendienst geweiht. And youth. Und junge Menschen. Bright, promising youth. Wirklich verheißungsvolle Jugendliche. The future of the nation. Die Zukunft der Nation. Torn from their homes. Wurden von ihren Heimen weggerissen. Taken to serve in the king, court of the king of Babylon. Um im Hof des babylonischen Königs zu dienen. Daniel and his friends were snatched from the shelter of their home. Daniel und seine Freunde wurden aus ihren Heimen weggerissen. And what were the results? Was waren die Resultate? Were they successful? Waren sie erfolgreich? Was God's plan of education successful? War sein Plan, war Gottes Plan der Bildung erfolgreich? Now we get to Daniel chapter 1. Jetzt kommen wir zu Daniel Kapitel 1. We've seen what gave success. Wir haben gesehen, was den Erfolg gegeben hat. And Interestingly, they were pronounced well educated upon arrival in Babylon. Und sie wurden ja bereits bei der Ankunft in Babylon als sehr gut ausgebildet, sehr they gebildet bezeichnet. They arrived at the educational center of the world. Sie kamen gerade im Zentrum der Zivilisation und der Bildung an, der Welt. And were pronounced well educated upon arrival. Und wurden bereits bei ihrer Ankunft als sehr gebildet bezeichnet. Nun können die Resultate der Erziehung zu Hause gesehen werden. Reines Essen, reine Gedanken und körperliche Betätigung brachten sie auf die Liste der jungen Männer ohne Makel. Aber wie stand es um ihre intellektuellen Fähigkeit? Sie waren nicht in den Schulen Jerusalems ausgebildet worden, geschweige denn in den babylonischen. Gab es nicht große Gefahr, dass sie in den Wissenschaften und in entscheidenden Fachgebieten Wissenslücken hatten? Bei der Untersuchung bestanden sie als klug in aller Weisheit, einsichtsvoll und des Wissens kundig, und fähig, eine schwierige fremde Sprache zu lernen. Gott hatte an diesen Kindern der Heimschule seine Verheißung erfüllt. We could keep the story going. We could talk about um, when, when Daniel 
was called to interpret Nebuchadnezzar's dream. Man kann die Geschichte weiterzählen, als Daniel später gerufen worden ist, den Traum von Nebukadnezar zu äh, interpretieren. Think with me. <lacht> Denkt mal mit mir. Babylon was, was powerful, yes. Babylon war sehr mächtig, oder? But it was also the educational center of the world. Es war auch das absolute Bildungszentrum der the, bekannten Welt. There in Babylon were the wisest men of earth. Dort in Babylon waren die weisesten Menschen der Welt. They had higher education. Sie hatten höhere Bildung. They had men who could teach the language of any nation on earth. Es waren Menschen dort, die jede Sprache, die bekannt war, unterrichten They konnten. Studied astronomy and higher mathematics. Sie studierten Astronomie, höhere Mathematik. And here comes Daniel. Und hier kommt jetzt Daniel. A man, a product of education in the word of God. Ein Mann ein Produkt der Erziehung im Wort Gottes. A slave from a despised race. Ein Sklave von einer verachteten äh, von einer verachteten Nation. Surely he was not prepared. He was not? He was not prepared. Sicherlich war er nicht vorbereitet, oder? And yet when Nebuchadnezzar had the dream, aber als Nebukadnezar den Traum hatte, he, he called all the wise men. Hat er all die weisen Menschen gerufen. What would we call those today? Wie würden wir die heute nennen? PhDs. Die ganzen PhDs, die ganzen Doktoren. The smartest people he could come up with. Die klügsten Leute, die er finden konnte. And they couldn't do it. Und sie konnten ihm nicht helfen. And then there's Daniel. Und dann ist da Daniel. A Jew. Ein Jude, a despised race, von der von einer von einem verachteten Volk, a slave, ein Sklave, a fresh graduate, barely has his bachelor's degree, so ein der ganz frisch von der Schule ist, er hat gerade mal vielleicht sogar seinen Bachelor, and he's about to do something that not even his teachers could do, und er tut etwas, was nicht einmal seine Lehrer vermögen. How? Wie? Was he extra smart? War er jetzt besonders klug? No. Nein. He was connected. With the source of wisdom. Er war mit der Quelle der Weisheit verbunden. This, my friends, Dies, is liebe Freunde, true education. ist wahre Bildung. Hath not God made foolish the wisdom of this world? Hat nicht Gott die Weisheit dieser Welt zur Torheit gemacht? I have more understanding than all hm. my teachers. Ich bin verständiger geworden als alle meine Lehrer. For thy testimonies are my meditation. Denn über deine Zeugnisse sinne ich nach. I understand more than the ancients because I keep thy precepts. Ich bin einsichtiger als die Alten, denn ich achte auf deine Befehle. And of course, a few years later on the plain of Dura with the great golden image. Und natürlich einige Jahre später auf der Ebene von Dura mit dem großen Symbolic goldenen Bild. of that last great test to come on the earth. Ein Symbol für den letzten großen Test auf dieser Erde. It was again. Those who were truly educated, who es waren were successful. wieder diejenigen, die wahrhaftig ausgebildet worden waren, die auch wirklich erfolgreich waren. How are the children of today being educated? Wie werden die Kinder heute ausgebildet? Wer wird in der Lage sein, den Test zu bestehen, wenn dieser Erlass, das Bild des Tieres anzubeten, umgesetzt wird? Wer wird sich entscheiden, lieber Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben? Welche Kinder werden jetzt in diesen Prinzipien der Integrität zu Gott ausgebildet und erzogen? Aus welchen Heimen werden die Daniels und Meshachs kommen? Dies wird der letzte Test sein, den die Diener Gottes zu bestehen haben. How will it be for us today? Wie wird es für uns heute sein? Friends, were Daniel and his friends, did they, did they prepare once they arrived in Babylon? Haben sich Daniel und seine Freunde vorbereitet, als sie jetzt in Babylon ankamen? Or were they prepared before they got there? Oder waren sie bereits vorher vorbereitet worden? Daniels, success was not an accident. Daniels Erfolg war kein Zufall. It was not by chance. Das war nicht einfach, das kam nicht einfach so. It was not just a hope that once they arrived in Babylon they would be spiritually successful. Da war nicht einfach nur die Hoffnung, naja, sobald sie dann in Babylon sind, werden sie hoffentlich geistlich äh, erfolgreich sein. Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah were a result of careful preparation. Daniel, Hanania, Misael und Asaya waren das Produkt sehr sorgfältiger Vorbereitung. In our day in unserer Zeit. When we come to the tests of the last days, wenn wir mit den 
Ereignisse der letzten Zeit konfrontiert sein werden. Those who are successful will not be successful by accident. Werden diejenigen, die erfolgreich sind, nicht erfolgreich sein, weil das jetzt they quasi will be so kam. Successful because they have been prepared ahead of time. Sondern weil sie bereits im Vorhinein vorbereitet worden sind. And as in the case of Daniel and his friends. Und so wie mit Daniel und seinen Freunden. The best preparation ist die beste Vorbereitung is in the home. im Heim as children als Kinder at the youngest of ages und zwar im jüngsten Alter from infancy und zwar vom Säuglingsalter an inculcating their mind with the word of god ihnen das Wort Gottes einflößen it's the same for us today so ist es für uns heute auch we read never never wir lesen hier niemals never Niemals. Never will education accomplish all that it might and should accomplish. Niemals wird die Erziehung, Bildung all das erreichen, was sie erreichen könnte und müsste. Until bis until what? Bis was? Until the importance of the parents' work is fully recognized. Bis die Bedeutung der Arbeit der Eltern völlig verstanden wird. And not just recognized. Und zwar nicht nur verstanden. And und, they receive a training for its sacred responsibilities. und sie eine Ausbildung für diese heilige Verantwortung erhalten haben. Parents, are you recognizing your work? Liebe Eltern, erkennt ihr, versteht ihr eure Aufgabe? I don't mean casual assent. Also ich meine nicht so, ja, ja, ich stimme schon zu. No, fully, as this says. Nein, ich meine hier are you völliges fully recognizing Verstehen, your work? so wie es hier steht. Are you receiving a training for this sacred responsibility? Erhältst du eine Ausbildung für diese heilige Verantwortung? How were Daniel's parents trained? Wie wurden Daniels Eltern ausgebildet? Instruction in the word of God. Durch Instruktion aus dem Wort Gottes. And then obeying the command, these words which I command thee. In other words, the parents were filled with these words. Also, es heißt ja, die Worte, die ich dir heute gebiete, also die Eltern selbst wurden mit diesen Worten gefüllt. And then they give them to the children. Und dann konnten sie sie den Kindern geben. God is waiting for a generation to stand firm. Gott wartet auf eine Generation, die feststeht. Are you doing your part? Are you doing what? Doing your part. Tust du deinen Teil? Doing your part to prepare that generation. Deinen Teil, so eine Generation vorzubereiten. Do you read and study the Word of God? Liest du, studierst du das Wort Gottes? Are you awakened to the responsibility God has placed on you to impart this Word to your children? Ist dir diese Verantwortung bewusst, dieses Wort deinen Kindern weiterzugeben? Are you studying the spirit of prophecy? Studierst du den Geist der Weissagung? Are you imparting this to your children? Und gibst du auch das deinen Kindern weiter? Will you be faithful? Wirst du treu sein? Are you making every moment count? Ist dir bewusst, dass jeder Moment zählt? Think, Moses. Denk an Mose. Samuel. Samuel. Daniel. Daniel. Their parents didn't have much time. Ihre Eltern hatten oft nicht viel Zeit. They had to make every moment count. Sie mussten jeden Moment auskosten, nutzen. But when we are faithful. Aber wenn wir treu sind. God will do his part. Wird Gott seinen Teil tun. We can't do this alone. Das können wir nicht alleine tun. But God asks us to obey. Aber Gott hat uns gebeten, to fill zu our minds with his word, impart it to our children. Unser Denken mit seinen Worten zu füllen und das dann den Kindern weiterzugeben. And he will do the rest. Und er wird den Rest tun. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Lieber Vater im Himmel, Thank you, Lord, for the lessons that you've given us. Danke für die Lektion, die du uns gegeben hast. For these examples that were written for our instruction. Danke für diese Beispiele, die ähm, zu unseren Gunsten aufgeschrieben worden sind. Pray, Lord, that we will apply them. Herr, ich bitte dich, dass wir das wirklich anwenden. That we will not just view it as a history lesson. Dass wir das nicht nur als eine Geschichtslektion But betrachten. A practical illustration of how we should be preparing the final generation. Aber als eine praktische Illustration, wie wir die letzte Generation vorbereiten können. Thank you for the help you've promised. Danke für die Hilfe, die du vor verheißen hast. Lord, we come claiming that promise. Herr, wir kommen und nehmen diese Verheißung in Anspruch. We ask for your blessing upon this day. Wir bitten dich, dass du diesen Tag besonders segnest, dass dein Heiliger Geist bei uns bleibt. Wir danken es dir und bitten im Namen Jesu. Amen. Amen.